出た時に、うん、私はウェット奏法って言われるやつですかねって言ってたんですよ、うん、僕は完全ウェットですよそれって人,、うんまあ、人によってなんですかね別になんか人によってやり,がやりやすいそうそうそうあの例えばこういう浅いミスマスピースを使う人は最初のうちはもしかしたら普通に、まあ、あんまりこうウェットじゃない方がいいかもわかんないけどもいずれウェットになっちゃうんだよねわかる吹いてる最中吹いてる最中はウェットなんだよね、まあまあ、いつもその時に乾いてればいいけどウェットなんだよねだからもうどうせ後で唇が濡れてマスピースがズルズルになるんだったら僕なんかこれもうオイルつけたって吹いちゃいますよベビーオイルつけて見たことあるでしょ僕はベビーオイルつけて吹いてるないですかな舐めてるのは見ました、うん、ベビーオイルつけて見せてあげましょうか<笑>いやいや全然大丈夫ですよそれ,、うん、それってやっぱそのす滑るじゃないですか、うんうん、ってことはよりその固定するためのおそらくここら辺の力が必要になるんですかちょ,ちょっと違いますかポイントってねそあの一つしかないんですよねかあのドライでもウェットでもね、はい、出せるポイントって同じなんですよあの達人っていうかその名人っていうかちゃんと老けてる人にとってドライもウェットもねあるポイントではイコールなんですよねただその手段がちょっと違うんだけどねそのこうやってやった時に、うん、仕分けをして、うんまあ、ある程度の圧力かけてないとつるってそのここに出てた分が戻ってきちゃうじゃないですか中に、うんうん、その考えがそもそももう違うんですよねうんそういうもんじゃなくてうんちょっとこっちの部屋にあのちょっとこっちはねベッドルームになってるこれベビーオイルなんだけど、はいうん、これはもうどこにどうつけても例えばこうやってでもうズルズルでしょ、はい、ねもうズルズルでしょもう全然関係ないのよこれが濡れてようが乾いてようが。そう仕分けそうですよね顔の方が違うんだろうな仕分けしてそのその肉がこの極力まあ上に持ってった方がいいわけですよねそのこの余分な肉をあ違うでしょだからこれからこう中から出て必要なリードができればいいんでしょまあまあそう上に持っていくとかそんな考えじゃなくて。滑ろうが滑る前が、うんうん、全然関係なくて下も吹いてでまたできるならば同じように力をふーっと入れて息の量を減らしてで上の音が出たらまた下に降りてきてその繰り返ししてるうちにだんだん分かるから、はいうん、しばらくそのマスピースでいいんじゃないかなかうんとりあえず本番がないわけでしょしばらくうんまあそして試しにあのキャラバンでも吹けるようにしとくんだね<笑>うんあ,あ,あど